In the first part of our Yamuna investigation, we showed you how the authorities in Delhi had started a demolition drive to evict the farmers living on the Yamuna floodplains. The farmers were called illegal occupants and were accused of polluting the Yamuna River. In part one of our series, we showed you how the farmers who had ownership documents of their lands right from the early 19th century were facing eviction without a relocation or a rehabilitation package from the government. In part two of our coverage, we bring you the story of who is polluting the Yamuna River. If not the farmers, then who? We know who are these industries. We have also reported many of these things. Our reports have been taken up by the NGT also and they have said that why are these happening in this state. But the fact remains that the government does not act tough on many of these defaulters. They need to act tough. They need to put systems in place so that such kind of lapses don't happen. It could be related to industrial effluence, it could be solid waste, it could be biomedical waste. If there are hospitals which are generating biomedical waste, you need to act tough on them. You need to say that you cannot send it out. So if there are individual premises which are generating uh, effluence which are highly contaminated or which have got uh, hazardous content in it, they need to be taken to task. During the course of our investigation, we travelled across the length and breadth of the Yamuna River. Untreated industrial effluence and sewage that flow into the Yamuna River through numerous drains from industrial areas flouting all norms make Yamuna one of the most polluted rivers in India. There is a stark you know, difference of the color, everything in the Jamuna. And we got to know when we were testing, we were testing water testing, sediment testing, and there was a difference. In the sediment, there was a lot of heavy metals, chemicals, which were toxic, lead, cadmium, which we got to know from the Jamuna, which was very clean, blue, and very beautiful. So, there was a lot of heavy metals, which we got to know from the Jamuna. This means that, कहीं ना कहीं ये जो छूट हो रहा है वाजिराबाद के बाद ही ये प्रॉब्लम हो रहा है आप देखेंगे खुद विजिट करेंगे वहाँ पे मैं भी खुद बोट में गया हूँ आपको भी पता चल जाएगा वो काला पानी जो आ रहा है वाजिराबाद से वहीं से जमुना का जो दूषित जो रियल पोल्यूशन जो स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है सो इफ यू लुक एट द प्लेसेस व्हिच इज अपस्ट्रीम वाजिराबाद यू फाइंड दैट वाटर इज क्लीन यू कैन परहैप्स स्विम इन द वाटर एंड पीपल आर यूजिंग इट फॉर वेरियस थिंग्स बट इट द मोमेंट यू कम डाउन फ्रॉम वजीराबाद एंड डाउनस्ट्रीम टू ओखला एंड प्लेसेस अदरवाइज देन यू रियली सी द फ्रॉथ एंड वाइट कलर्स एंड एवरीथिंग दैट यू सी सो ऑब्वियसली when the city starts dumping its waste into the river in some measure either treated untreated semi treated partially treated whatever it is then the river starts getting polluted and contaminated as an organization we have done many such studies in yamuna and we find that there are various levels of contamination in the water uh, and some of these contaminants that we find they don't really come from homes their origin is hard to find in homes their origin is more of industrial origin yamuna the largest tributary of river ganga flows through a stretch of 54 kilometers in delhi of which the 22 kilometer stretch between wazirabad and okla accounts for nearly 76% of the total pollution in the river While numerous studies have found that it is in fact the industries that pollute the river often farmers in the yamuna flood plain are blamed for it kai na kai jo jo hamara jo industrial water treatment process ko humne theek se usko hum cure nahi kar paaye isi ke mane isi ke कारण ही ये जमुना पोल्यूट हो रहा है और वो एक फ्लोर पेंट में जा रहा है एग्रीकल्चर सिस्टम को भी पोल्यूट करता है तो फार्मर्स को ब्लेम करना थोड़ा मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा कंपनियों से सारा जैसे कचरा वगैरह केमिकल वगैरह वो निकलता है फिर नाले में जाता है नाले से फिर जमुना में गिरता है तो उससे क्या होता है कि पानी वो काला हो जाता है 
तो उससे पॉल्यूशन फैल रहा है और ना कि यहाँ के जो लोग बाग हैं जो खेती वगैरह करते हैं उनसे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं फैल रहा है क्योंकि जो वो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो बोरिंग सिस्टम से जो पाइप अपना खुद लगा रखे है बोरिंग का और उससे वो पानी का इस्तेमाल करते हैं According to the Central Pollution Control Board that looked into the drainage pattern of River Yamuna within the Delhi stretch, at least 23 drains discharge wastewater in River Yamuna. As per the CPCB report, main causes for pollution in River Yamuna are discharge of treated or untreated sewage and discharge of treated and untreated industrial effluents. Yamuna me chahe wo Delhi NCR ki baat ho ya uske upstream me ho ya downstream me ho सभी जगह पर यमुना नदी में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक मेजर सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का जिस पर बहुत कम काम हुआ है यमुना पॉल्यूशन दो तरीके का है एक तो प्लास्टिक के कचरे का है और एक केमिकल्स का है तो केमिकल वाला जो है वो इंडस्ट्री से आ रहा है और जो प्लास्टिक वाला है वो जो पब्लिक पुल से जा रही है जो गाड़ियों से फेंक रहे हैं उसका कचरा है तो हम लोग यमुना के अंदर से जितना भी कचरा निकाल दें उसको कचरा निकालने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो वेस्टेज है वो उसके अंदर जा ही रहा है आप निकालते जाएंगे लोग डालते जाएंगे इंडस्ट्री का कचरा उसके अंदर जाता रहेगा वो पोल्यूशन होता रहेगा जब तक इस इंडस्ट्री को जितने भी यमुना के किनारे इंडस्ट्री लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं उनको हम लोग रिलोकेट नहीं करेंगे तब तक जो है यमुना का पोल्यूशन खत्म नहीं हो सकता द सी पी सी बी हैड ऑल्सो इंस्पेक्टेड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड फाउंड दैट आउट ऑफ द टू सिक्सटी सेवन ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज फिफ्टी फोर ऑफ दम डिस्चार्जिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बियॉन्ड द परमिसिबल लेवल्स इन टू यमुना एंड टेन अमंग फिफ्टी फोर इंडस्ट्रीज व पोटेंशियली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटीरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर दो मेनी स्टडीज हैव पिन द ब्लेम ऑन द इंडस्ट्रीज फॉर यमुना वाटर पोल्यूशन वी फाउंड दैट टू दिस डे दीज इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू डिस्चार्ज देयर केमिकल वेस्ट इन टू द रिवर Many experts say this has resulted in an irreversible biodiversity loss in the region. Uh, we had conducted a survey and we found that out of 65 uh, fish species which used to be there in the uh, Yamuna in, in the Delhi area, uh, you find only four species, and the specimens of those are also, you know, very uh, they are stunted, small in size. so because and because of water quality the populations are very small okay so fishing is no longer a you know significant activity along the river okay so we need rejuvenation by way of pollution uh, control in the river we need water of the right uh, standards that is bathing water quality we need uh, more flow in the river okay and we need a restoration of the biodiversity in the river and also in the riparian areas many fishermen in the yamuna belt claim that they have lost their livelihood because of the biodiversity loss in the streamline dikkat hai aaj pani bahut ganda aa raha hai hame lag raha hai jaise nahar var hai na usme factory factory ka pani aa ja raha hai aur is wajah se all type ka machhi bhi nahi hai mar gaya sab पहले वन टाइप का मच्छी हुआ करता था बड़े बड़े मच्छी था अब तो दिखाई भी नहीं देता अब इसमें सिर्फ मांगूर वगैरह है क्योंकि वह गंदा पानी में रहने वाला मच्छी है उस समय हम देखे थे जो साफ पानी चला करता था तो कहीं भी मच्छी मिल जाया करता था नज़दीक में अब पानी गंदा है तो इस वजह से मच्छी मिल नहीं रहा है क्योंकि पानी गंदा हो गया है क्योंकि फैक्ट्री वैक्टरी के पानी आ जा रहा है तो उससे प्रॉब्लम आ रहा है Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had earlier released a comprehensive six-point action plan to clean the Yamuna River by 2025. But going by the deplorable conditions of the effluent treatment plants in Delhi, this deadline for now seems almost impracticable. The industrial waste के ऊपर न केल का संगे जितने effluent treatment plant हैं जो काम सही से नहीं कर रहे उनको सही से काम करवाया जाएगा जो जो industry अपना ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी उस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे लास्ट ईयर द दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैड इश्यूड शो कॉस्ट नोटिस टू थर्टीन कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स सी टी पी फॉर वायोलेटिंग एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल अंडर द क्लीन यमुना प्रोजेक्ट द डी पी सी सी हैड फाउंड दैट सम ऑफ दी सी टी पी वर नॉन ऑपरेशनल and some others were not adhering to prescribed effluent standards because of which the yamuna river was getting polluted as you see tps are dealing with industrial uh, wastewater industry is a declining segment in delhi's economy uh, no doubt but uh, i would certainly say that uh, 
it's very difficult for CETPs to uh, improve the quality of the effluent to acceptable uh, levels. Because of the kind of mix that comes in, it varies on a daily basis. Say somebody is observing one process today, is not observing that process today, but somebody else is observing a still different process in their factory. So different chemicals are reaching and the soup is different every day. Okay. But the treatment is always the same. Many of these industrial areas have CETPs. The question is also about the efficacy of these CETPs. That is also something that people know it for a long time, that most of these CETPs are not as efficacious as they were intended to be. So they need to be revamped, they need to be checked, they need to be monitored on a regular basis, 24-7 almost. That what is the kind of effluent that is released post CETPs? Are they bypassing the system of CETPs? Yes, they bypass the system of CETPs also. And again, it is if it is being brought out by journalists, by activists, by people who are playing the watchdog role or, or citizens as such, I think the government has the kind of wherewithal to find out as to where is this happening and why is this happening and why can't the government take action to close it down. Over the last many years, successful governments in Delhi have drawn out grand plans to get the Yamuna River cleaned. But year on year, the Yamuna River is only getting more polluted. The fact is that the authorities have not been able to even fix the sewage treatment plants. Cleaning Yamuna is now reduced to a political slogan alone, which is often drummed up during elections. STP is treated by the whole city. और CETP इंडस्ट्रीज के लिए डेडिकेटेड होता है एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर में लगता है लेकिन CETP को कई बार बाईपास कर दिया जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भी खर्चा नहीं उठा पा रही है उनको मेंटेनेंस नहीं संभाल पा रही है अगर उनको बजट मिलता भी है तो करप्शन के चलते शटडाउन किया जाता है या जो पैरामीटर्स हैं डिस्चार्ज के जो वाटर डिस्चार्ज होगा पोस्ट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के बाद आना चाहिए जो पानी बाहर उसकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सीपीसीबी के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको उनके मुताबिक पानी बाहर नहीं आता है सीटीपी से एसटीपी से जर्नली कुछ ही एसटीपी सीटीपी हैं जो एज पर नॉर्म्स ट्रीटमेंट के बाद पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं नदी में या नाले में वाइल द इंडस्ट्रीज आर एबल टू बाईपास द नॉर्म्स सेट बाय द एनवायरमेंट रेगुलेटरी बॉडीज द फार्मर्स ऑफन फेस द रॉथ ऑफ द अथॉरिटीज एनवायरमेंटलिस्ट से अ क्लीन यमुना इज ओनली पॉसिबल if corruption and the nexus between the industries and regulatory bodies are weeded out pollution ke control ke liye hamare yahan effective law hain kuch uh, cheezon ko chhod dein to zyada tar laws acche hain aur uh, uh, improvement ki hamesha avashyakta hai lekin hamare yahan kafi acha regulation hai lekin implementation nahi implementation major problem hai environmental ministry ke डीपीसीसी जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है या यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनका काफ़ी लगाम है वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद ही आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं लेकिन अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर और और कई कारणों से करप्शन के चलते एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता ब्राइब दे दी जाती है मंथली ब्राइब जा रही है या और बहुत सारे तरीके हैं कि बाईपास किया जा रहा है चीज़ों को you know for them to cut down on their costs okay and thus be, be viable they have to uh, you know overlook uh, the implementation of pollution uh, regulations not install pollution uh, controlling equipment and so on so you know inspectors come they are managed okay and uh, unless the government takes you know strict action this will you know be a regular process so uh, there are units which are continuing to pollute and uh, there are some lacunas in the implementation of the law a few days ago high ammonia levels were noticed in the yamuna river because of which water supply to many parts of delhi got affected many believe the government has been going easy on the industries that pollute the river which in turn is adversely impacting the common man the government's monitoring mechanism and the kind of input data that they have is slightly compromised either 
there could be two two things to it either they have no sense of what is happening on the ground or they are just oblivion to this or they don't want to acknowledge it there can be no other reason for it where is the pollution coming from it is simple if before wazirabad where the population is very less where there are no industries where there are no homes the water is clean but the moment you come down the water is dirty obviously it is coming from these thickly populated areas and some of it is industrial waste which is coming and polluting the water so the government needs to identify these point sources as to where is this pollution coming from there can be diffused and they can be absolutely identifiable point sources if the input material is known then the output material is known and what is the kind of effluents that these premises are generating the government needs to find this out the yamuna river is delhi's lifeline the farmers who live on the flood plain say the industrial effluents and the resulting biodiversity loss have already impacted their lives and livelihoods while they face eviction from their lands the least the government could do is hold the industrial bodies to account for the damage they have caused to the yamuna river kisan ka aur ped ka ped paudhon ka aur faslon ka ek lagav hota hai to jahan bhi kisan rehta hai wahan par hariyali rehti hai aur jahan par hariyali rahegi wahan par automatic jo hai paryavaran mein sudhar rahega अगर इनको रियल में यमुना स्वच्छ चाहिए जमीन स्वच्छ चाहिए तो इनको उन लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए जो इसको रियल में पोलूटेड कर रहे हैं रियल में इस चीज़ों पे कार्रवाई कर रहे हैं तो इनका मेन मोटिव यही है कि किसी भी हाल में इस जमीन को खाली कराया जाए मैं क्यों गंदा मैं तो अब इसको साफा कर रहा हूँ ये तो धरती मेरा माँ है जो कि मेरे को रोटी मिल रहा है गंदा क्यों करें